ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലഘുഗണിതമാണ് കണക്കിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സൂത്രവഴികളാണ് പറയുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപ പലിശയാണ് പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ എത്രയാണ് ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം എത്രയാണ് ഒരു രൂപ അമ്പത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഈ പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ കൺ കണക്കാക്കുന്നത് വാർഷികമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വാർഷിക പലിശയാണ് പറയുന്നത് വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസത്തേത് ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനെട്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അതിന് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ കാണുക നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ എത്ര രൂപയാന്ന് കാണുക അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് പതിനെട്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളെ വരിയായും നിരയായും ഒരേ എണ്ണത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എത്ര പേരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും നൂറ്റമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് വരിയായിട്ടും നിരയായിട്ടും ഒരേ രീതിയിൽ നിർത്തണം അതായത് നമ്മൾ റോസിൻ്റെയും കോളംസിൻ്റെയും റോസിൻ്റെയും കോളംസിൻ്റെയും നമ്പറ് സെയിം ആയിരിക്കണം വരിയായിട്ടും നിരയായിട്ടും ഒരേ എണ്ണത്തിൽ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണ നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ താഴെയുള്ള പൂർണ്ണ വർഗം കാണുക അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ താഴെയുള്ള പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വരിയായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് നിരയായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിര വരിയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ എത്ര വരികൾ പന്ത്രണ്ട് വരികളായിട്ടും എഴുതാൻ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ബാക്കി നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോകുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് ആറ് പേരാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാല് സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നിട്ട് ഇത്ര ഇത്രയും സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ലസാകു കാണുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ലസാകു ലസാകു കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലസാഗു കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കാണുക അപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ലസാഗു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലസാഗുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഹരണഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ ലസാഗു കിട്ടി ലസാഗു കിട്ടിയ ഹരണഫലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ് അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ലസാഗ് കാണുക ലസാഗ് ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ലസാഗ് ചെയ്യുക ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഹിമയ്ക്ക് പ്രേമയേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ റംലയുടെ അത്ര മാർക്കില്ല സുജയ്ക്ക് മിനിയുടെ അത്ര മാർക്കില്ലെങ്കിലും റംലയെയും ഷീജയെയും അവൾ പിന്നിലാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ആർക്ക് അപ്പൊ ഹിമയ്ക്ക് പ്രേമയേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ റംലയേക്കാൾ മാർക്കില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ റംലയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അല്ലെ സുജയ്ക്ക് മിനിയുടെ അത്ര മാർക്കില്ലെങ്കിലും റംലയെയും ഷീജയെയും അവൾ പിന്നിലാക്കി അപ്പൊ സുജയ കിരണ മുകളിലാണ് മിനി 
അതിലും കൂടുതൽ മാർക്കാണ് മിനിക്ക് പക്ഷേ റംലയ്ക്കും ഷീജയ്ക്കും മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഹിമയുടെ നമ്മൾ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഹിമയേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ലൈൻ വരച്ചു റംലയ്ക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടി വരച്ചു സുജയ്ക്ക് ഇവരെ ഇവരേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സുജയുടെയും കുറച്ചും കൂടി നീട്ടി വരച്ചു അതിനുശേഷം മിനിക്ക് അതിലും കൂടുതലാണ് ഷീജയ്ക്ക് അവിടെയും കുറവാണ് അപ്പം മിനി മിനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് ശതമാനം വീതി ഇരുപത് ശതമാനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം കൂടും ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി വീതി ഇരുപത് ശതമാനവും കൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം കൂടും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീളം ഒരു എക്സ് ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു എന്നിട്ട് വീതി ഒരു വൈ വാല്യൂ എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം വിസ്തീർണം പുതിയ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കും പഴയ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ പുതിയ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണിത് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ശതമാനം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് അറുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അറുന്നൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ പത്ത് ശതമാനം അല്ല അറുന്നൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അമ്പത് കിട്ടും അറുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അങ്ങനെ അൻപത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് കൂടുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ഞൂറാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രേൻ്റെ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇന്ന് ബൈ അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തത് സമയവും ജോലിയും തമ്മിൽ അതിനുള്ള ഒരു അതിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എ ഒരു ജോലിയുടെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ബി ആ ജോലിയുടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം ചേർന്ന് തീർക്കും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ബി എത്ര തീർക്കും എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പം രണ്ടു പേരും അപ്പോൾ എക്ക് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗം ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ആറ് ഇൻ ആറ് ബൈ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഒന്ന് ബൈ ആറ് ദിവസം ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മുപ്പത് ദിവസം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം ബിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം രണ്ടു പേരും കൂടി ചെയ്യണ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്ക് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ സമയം മുഴുവൻ ഇതും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര സമയം എടുക്കും ആ ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ഇടുക അതായത് ആറ് ബൈ ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ അത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്ക് തീർക്കണമെങ്കിൽ
ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് വൺ വൺ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതും വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ എഴുതാം ഇൻറ്റു ടൂവിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്നിടാം അടുത്തത് വൺ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നിടാം അതുപോലെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നിടാം അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരുമ്പോൾ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ പതിനൊന്ന് ലസാഗു ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ പതിനൊന്നാണ് ലസാഗു ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സംഖ്യയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ലസാഗുവിൻ്റെയും ഉസാഖയുടെയും ഗുണനഫലത്തിന് സമമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലസാഗുവിൻ്റെയും ഉസാഖയുടെയും ഗുണനഫലത്തിന് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലസാഗു ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറും ഉസാഖ പതിനൊന്നും ആണ് അത് രണ്ടും ഗുണിച്ചിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മറ്റേ സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലുള്ള നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എന്ത് അപ്പൊ നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംഖ്യ പ്ലസ് അവസാന സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നൂറ്റി നാലാണ് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറിന്റെ താഴെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നൂറ്റി നാല് പ്ലസ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടും കൂടി ഗുണി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരാശരി മുന്നൂറ് കിട്ടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പേറി വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേറെ ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് താങ്ക് യു